সমর্থ ভিউয়ার্স ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগত আজ আমরা আলোচনা করব শুটিং এন্ড এলিফ্যান্ট এর বাংলা আলোচনা অর্থাৎ প্যারা বাই বাই স্ট্রেঞ্জা বাই স্ট্রেঞ্জা প্যারা বলতে পারি আমরা যেহেতু এটা পয়েট্রি নয় তো আমরা আজ আমরা আলোচনা করব প্যারা বাই প্যারা এর বাংলা অনুবাদ এর পূর্বে শুটিং এন্ড এলিফ্যান্ট এর আমরা সামারি দিয়েছি আপনার ডেসক্রিপশন বক্সে যে সামারিটা শুনতে পারেন তো মূল আলোচনা যাওয়ার পূর্বে আমরা জজ ওয়ারওয়েল সম্পর্কে কিছু জেনে নিতে পারি হয়তো আজকে বিষয়টি দুইটা থেকে তিনটা পার্ট হতে পারে তো চলুন শুরু করা যায় উপন্যাসিক জজ ওয়ারওয়েল উনিশশো তিন সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং উনিশশো পঞ্চাশ সালে মৃত্যুবরণ করেন উপন্যাসিক প্রাবেন্দিক সমালোচক এবং বিখ্যাত রাজনৈতিক প্রহসন অর্থাৎ অ্যানিমাল ফার্ম উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে যা সোভিয়েত বিরোধী কাহিনী এবং নাইট নাইনটিন এইটটি ফোর এর মতো বিশ্ববিখ্যাত সব গ্রন্থ রসিয়া তার জজ ওয়ারওয়েল জন্মগ্রহণ করেন উনিশশো তিন সালে ভারতের বাংলা অঞ্চলে মতিহারি নামক স্থানে তিনি ছিলেন পিতা রিসার্ড ওয়ালমেসলির রিয়ার এবং মাতা ইডা মাবেল লিমনজিনের দ্বিতীয় সন্তান তার পিতা ছিলেন ভারতীয় সিভিল সার্ভেন্ট বিভাগের কর্মচারী এবং আফিম বিভাগে কাজ করতেন অরওয়েল অরওয়েলের মা ছিলেন বার্মা অঞ্চলের একজন চা ব্যবসায়ীর কন্যা উনিশশো চার সালে ওয়ারওয়েল তার পিতা মাতা ও বোনের সাথে ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন এবং সেখানে তিনি অ্যাটর্নি ভর্তি হন কলেজ বার্ষিকীতে তার প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় সতেরো বছর বয়সে ওয়ারওয়েল শৌকিন সঙ্গীত গোষ্ঠীর দলে ভেড়েন ফিলেমাউতে তিনি অর্থের অভাবে একেবারেই সহায়হীন সম্বলীন হয়ে পড়েন পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিটা হাত ছাড়া হওয়ায় ওয়ারওয়েল উনিশশত বাইশ সালে বার্মাতে গিয়ে ভারতীয় পুলিশ বাহিনীতে যোগ দেন উনিশশত বাইশ থেকে সাতাশ পর্যন্ত তিনি চাকরি করেন চাকরি ক্ষেত্রে তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট পদে উন্নত হন সহকর্মীদের মতোই ওয়ারওয়েল বার্মার একজন গ্রাম্য মেয়েকে বিয়ে করেন ওয়ারওয়েল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে মনে প্রাণে অপছন্দ করতেন পরে তিনি চাকরিতে ইস্তফা দেন তার শুটিং অ্যান্ড এলিফেন্ট সাহিত্যকর্মটি সে সময়ের ইংরেজ অফিসারদের কর্মজীবনে ছায়াপাত ঘটেছে ওয়ারওয়েল ইংল্যান্ডে ফিরে প্রায় ভব ঘুরে ভিক্ষকদের মতো জীবনযাপন করতে থাকেন এবং বহু নিম্ন পর্যায়ের কর্মে খুব কম পরিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করেন ভবঘুরে শ্রমিক ও মাদকাসক্তির কারণে তিনি একবার গ্রেপ্তার হন বটে আটচল্লিশ ঘন্টা পর তিনি ছাড়া পান উনিশশো সালে অর্থাৎ পঁচিশ বছর বয়সে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি লেখক হিসেবে আবির্ভূত হবেন দ্বিতীয় বিশ্ব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি বিবিসি অবজারভার ও ট্রিবিউন পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেন সেখানে তিনি সাহিত্য বিভাগটি দেখতেন ওয়ারওয়েল লেখা অ্যানিমাল ফার্ম নামক উপন্যাসটি তাকে খ্যাতি চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে দেয় উনিশশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দের একুশে জানুয়ারি এই মহান লেখক পরলোক গমন করেন এখন আমরা এই জজ ওয়ারওয়েলের যে জীবন বেদান্ত অল্প স্বল্প জানলাম এখন আমরা আলোচনা করব মেইন যে টেক্সট সে টেক্সটের আমরা আলোচনা করব প্যারা বাই প্যারা অনুবাদ তো চলুন দেখা যাক দেখুন একটা কথা বলে রাখি যে আমি যে প্যারা বাই প্যারা করেছি এটা কিন্তু আপনাদের যে টেক্সট আছে তার সঙ্গে মিলবে না আমি এটা পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে করেছি আমার নিজের সুবিধার মতো করে এই আর কি তো চলুন পড়া যাক ইন মৌল মিন ইন লর বার্মা আই ওয়াজ হেটেড বাই লার্জ নাম্বার অফ পিপল The only time in my life that I have been important enough for this to happen to me. I was sub-divisional police officer of the town and in an animal, sorry, aimless, pretty kind of way, anti-European feeling was very bitter. No one had the guts to raise a root. But if a European woman went through the bezels along somebody would probably spit battle juice over her dress. As a police officer, I was an obvious target and was baited whenever it seemed safe to do so. What the bullshit? 
বার্মার নিম্ন এলাকা মৌলমিতে অর্থাৎ মৌলমিন এটা হচ্ছে বার্মার একটা নিম্ন এলাকা বলছেন যে বার্মার নিম্ন এলাকা মৌলমিতে আমি ছিলাম বহু মানুষের অবহেলার পাত্র আমার জীবনে শুধু একবারেই আমি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে আমি ছিলাম মহাকুমা শহরের পুলিশ কর্মকর্তা আর উদ্দেশ্যহীন নির্দয় প্রায় এই গোষ্ঠীর মাঝে ইউরোপীয় বিরোধী চিন্তা চেতনা ছিল খুবই তিক্ত পর্যায়ের তবে দাঙ্গা বাঁধানোর মতো সাহস কেউ দেখায়নি কিন্তু যদি একজন ইউরোপীয় মহিলা একাকি বাজারের পথে দিয়ে হাঁটতে থাকে তবে কেউ হয়তো তার মুখ নিঃসৃত পানের পিক মহিলার পোশাকে ছড়ে দিত একজন পুলিশ অফিসার হিসেবে আমি ছিলাম তাদের প্রধান লক্ষ্য এবং তারা নিজেদের নিরাপদ দূরত্বে রেখে আমাকে বিদ্রোপ করত নিজেরা সেফ থেকে তাকে মানে বিদ্রোপ করত পুলিশকে ওহেনা নিম্বল বার্মান ট্রিপড মি আপ ওয়ান দ্য ফুটবল ফিল্ড অ্যান্ড দ্য রিফার ইস অ্যান আদার বার্মান লুক দ্য আদার ওয়ে দ্য ক্রাউড ইয়েল্ড উইথ হিডিয়ার্স লাফ্ট দিস হ্যাপেন্ড মোর দ্যান ওয়ান্স In the end, the sneering yellow faces of young men that meet me everywhere. The insults hooted after me when I was at a safe distance, got badly on my nerves. The young Buddhist Paris were the worst of all. There were several thousands of them in the town and none of them seemed to have anything to do except stand on the street, corners and jeer. বলছেন যখন যখন ফুটবল খেলার মাঠে সাধারণ একজন বার্মিস আমাকে ফাউল করত এবং তখন কি রেফারি কি করতো অন্য একজন অন্য একজন বার্মিস অন্য একজন বার্মিস দেখেও না দেখার ভান করত উপস্থিত দর্শকেরা তখন উচ্চ স্বরে হেসে উঠত বহুবার আমি এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি হলদেব মুখ যুবক বার্মিস গুলো সুযোগ পেলেই আমাকে নিয়ে রসিকতা করত তখন নিজেকে নিরাপদ দূরতে রাখতাম এসব বিষয়ে আমার স্নায়িত প্রাদিত খুব কষ্ট হতো এদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ ছিল যুবক বৌদ্ধ শ্রমেনারা অর্থাৎ যারা প্যারিস্ট যে বুদ্ধ বৌদ্ধ প্যারিস ছিল শহরে তারা কয়েক হাজার ছিল কখনো কেউ তাদের কোনো কাজ করতে দেখেনি সুযোগ পেলেই এরা ইউরোপিয়ানদের ব্যাঙ্গ বিদ্রোপ করত While this was perplexing and upsetting, for at that time I had already made up my mind that imperialism was an evil thing and the sooner I sucked up my job and got out of, of it the better. Theoretically and secretly of course, I was all for the Burmese and all against their oppressors, the British. As for the job I was doing, I hated it more than bitterly than I can perhaps make clear. In a job like that, you see the dirty work of empire at close quarters, the raised prisoners huddling in the sticking cases of their lockups, the gray covered faces of the long-term convicts, the scraped buttocks of the men who had been poked with bamboos. All this opposed me with an intolerable sense of guilt. Bolsen puro byapar ta chilo trutipurno ebong mejaj kharab hobar moto bishoy. Ami druto manoshik dik theke ekta siddhanto elam je samrajyobad imperialism ekti nimno maner byapar ebong joto taratari ami e chakri chharte parbo totoi amar jonno mongol. নিয়মতান্ত্রিক দিক ও মানসিক দিক থেকে আমি পারমিস্তেরই সমর্থন করতাম আর বিরোধিতা করতাম অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসকদের যে চাকরিটা আমি করছি এ কাজটি এ কাজটিকে যে আমি কতটা ঘৃণা করতাম তা কথাই বোঝানো যাবে না এরকম একটি চাকরিতে থেকে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের নানা অপকীর্তি খুব নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ করা যায় দুর্ভাগা কয় দুর্ভাগা কায়দেরা পুঁথি গন্ধময় জেলখানায় ঠাসাঠাসি অবস্থায় তালাবন্দি ধুসো রঙা ভীতি ছাওয়া মুখমণ্ডল ধারী দীর্ঘ মেয়াদে আসামি তারা কোমরে বাসের লাঠির পিটুনি পিটুনি জনিত আঘাত প্রাপ্ত ভীত আসামিরা এসব দৃশ্য আমার মধ্যে একটা তীব্র অপরাধের 
অপরাধ বোধ তৈরি করেছিল বাট আই কুড গেট নাথিং ইন টু পার্সপেকটিভ আই ওয়াজ ইয়াং অ্যান্ড ইল এডুকেটেড অ্যান্ড আই হ্যাড হ্যাড টু থিঙ্ক আউট মাই প্রবলেমস ইন দ্য আর্ট অর সাইলেন্স দ্যাট ইজ ইম্পোজ অন এভরি ইংলিশম্যান ইন দ্য ইস্ট আই ডিড নট ইভেন নো দ্যাট দ্য ব্রিটিশ ইম্পায়ার ইজ ডাইং স্টিল লেস ডিড আই নো দ্যাট ইট ইজ আ গ্রেট ডিল বেটার দ্যান দ্য ইয়াঙ্গার ইম্পেয়ার্স দ্যাট আর গোয়িং টু সাপ্লেন্ট ইট ওয়াল আই নিউ ওয়াজ দ্যাট আই ওয়াজ স্টার্ক বিটুইন মাই হ্যাট্রেড of the empire i served and my race against the evil spirited little beast who tried to make my job impossible but kintu e bishoye amar kichui korar chilo na ami islam jubok ebong sobche kom shikkhito ebong purbo onchole amar moto onek ingrejer i eki rokom obostha chilo ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ক্রমে বিলুপ্তির দিকে যাচ্ছে কি না তা আমি জানি না তাদের সরিয়ে দেওয়াটা কতটা যুক্তিসম্পন্ন সেসব আমি জানার চেষ্টা করিনি আমি শুধু এটাই ভাবতাম যে একজন পুলিশ অফিসার হিসেবে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তাবিদারি করছি তাদের আমি পছন্দ করি না অপর পক্ষে নিসমনা পারমিস পশুগুলোকে আমি অপছন্দ করি কারণ তারা আমার কর্তব্য পালন করতে বা আমার জবটাকে এই বিষয়টিকে একেবারে অসম্ভব করে তুলেছিল পার্ট অফ মাই মাইন্ড আই থট অফ দ্য ব্রিটিশ রাজ এজ অ্যান আনব্রেকেবল ট্রেনি এজ সামথিং ক্ল্যাম্পড ক্যাম্পড সরি ক্ল্যাম্পড ডাউন ইন সিকিউলার সরি in secular or secularism upon the will of protestant peoples with another part i thought that the greatest joy in the world would be to drive a bayonet into a buddhist forest cars feelings like this are the normal by products of imperialism ask any angry indian official if you can cast him of duty ochen আমি আমার এক দুই মনোভাব নিয়ে একদিকে চিন্তা করতাম যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ একটি সীমাহীন অত্যাচারের প্রতি তার সাধারণ মানুষকে নিপূরণ করছে আবার এটাও চিন্তা করতাম যে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভালো কর্ম হবে একজন বৌদ্ধ সোলমনের অর্থাৎ যিনি বুদ্ধিস্ট প্যারিস্ট তার ওপর বেনানেটে বিয়নেট চার্চ করা এরকম ভাবনা সাম্রাজ্যবাদেরই কুফল বলা চলে একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কর্মকর্তা যখন বলছেন যে একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কর্মকর্তা যখন কাজের অবসরে থাকে এ বিষয় তাকে আপনার জিজ্ঞেস করতে পারেন আস এনি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান অফিসার ইফ ইউ ক্যান ক্যাশ ইম অফ ডিউটি ওয়ান ডে বা রাইফেল সরি ওয়ান ডে সামথিং হ্যাপেন উইস ইন আ রাউন্ড আউট way was enlightening it was a tiny incident in itself but it gave me a better claim than i had had before of the real nature of imperialism the real motives for which this poetic this poetic government's act Early one morning, the sub-inspector at a police station, the other end of the town, rings me up on the phone and said that an elephant was revising the badger. Would I please come and do something about it? I did not know what I could do, but I wanted to see what was happening, and I got one, two, a uh, pony and started out. What's an act then? স্পষ্ট ধারণা প্রদান করে শাসক শাসক কুলের শিষ্টাচারী নীতিরও প্রকাশ ঘটে সেই ঘটনায় একদিন খুব ভোরবেলায় পুলিশের একজন সাব ইন্সপেক্টর অন্য একটি শহর থেকে আমাকে টেলিফোনে জানায় যে 
একটি হাটি বাজারে প্রবেশ করে সবকিছু ভেঙে তসনস করেছে এই ব্যাপারে দ্রুত একটা কিছু করার জন্য আমাকে আহ্বান করা হলো এই মুহূর্তে কি করব বলছে I do I did not know what I could do but I wanted to see what was happening and I got one to a pony and started out বলছে এই মুহূর্তে কি করব তা ঠিক করতে পারলাম না কিন্তু আসলে কি ঘটেছে আমি তা জানতে যাচ্ছিলাম I took my rifle and old 44 Winchester and mass to a small to kill an elephant but I thought the noise might be useful in terror. Various Burmans stopped me on the way and told me about the elephant's doings. It was not of course a wild elephant but a tame on which had gun mast. It had been changed up. As time elephants always are when their attack of mast is due. But on the previous night it had broken its sail and escaped its mouth. The only person who could manage it when it was in that state had set out in pursuit but had taken the wrong direction and was now 12 hours journey away. And in the morning the elephant had suddenly reappeared in the town bolchen je ekhon ami ekta ghorai sawar mane ghorai chore jatra shuru korlam ami amar purano 40 44 sorry 44 44 winchester rifle ti shonge nilam jodio eta ekti hati marar jonno jotoshto brohat ebong shaktishali noy kintu ami bhablam etir bulish shabdo hate theke ontoto bhoy dekhate shokkom hobe অনেকে বার্মিস আমাকে পথ থামিয়ে হাতিটি কর্ম যা কর্ম করেছে তা জানাতে লাগলো হাতিটি বুনো ছিল না ছিল পোষা হাতি হঠাৎ করে খেপে গেছে এটিকে সেগুলো বেঁধে রাখা হয়েছিল পোষা হাতি খেপে যাওয়ায় ভয় থাকলে এভাবেই তাদের বেঁধে রাখা হয় কিন্তু গত রাতে হাতিটি শেকল ছেড়ে পালিয়ে যায় সে সময় এর মাহুত অর্থাৎ যিনি পরিচালনা করেন কিংবা এর মালিক একে শান্ত করতে পারতো মাহুত প্রাণীটির খোঁজে ছোটাছুটি করতে থাকে অর্থাৎ মাহুত বলতে যিনি হাতি চরানান কিন্তু ভুল রাস্তায় সে হাতিটিকে প্রায় বারো ঘন্টা খোঁজাখোঁজি করে সকালবেলা ফের হাতিটাকে শহরে দেখা যায় দা বার্মিস পপুলেশন হ্যাড নো উইপন্স অ্যান্ড ওয়ার কোয়াইট হেল্পলেস এগেনস্ট ইট It had already destroyed somebody's bamboo hut, killed a cow, went raided some fruit stalls and devoured the stove. Also, it had met the man- municipal rubbish van and when the driver jumped out and took to his heels, had turned the van over and inflicted violence upon it. Bolchen Barma Nirostra Manuj জন খুবই বিপন্ন বোধ করছিল হাতিটা অনেকেরই বাস দ্বারা তৈরি ঘর বাড়ি এবং জিনিসপত্র ধ্বংস করে দিয়েছে গরু হত্যা করেছে ফলের বাগান তসনস করেছে সব মালামাল বিনষ্ট করেছে মিউনিসিপ্যালিটির একটি ময়লা অর্থাৎ এই যে মিউনিসিপ্যালিটির একটি ময়লা ফেলার গাড়িতে হাতিটি হামলা চালালে এর ড্রাইভার প্রাণ ভয়ে পালিয়ে যায় হাতিটি গাড়িটা উল্টে ফেলে দেয় দ্য বার্মিস সাব ইন্সপেক্টর অ্যান্ড সাম ইন্ডিয়ান কনস্টেবলস ওয়ার ওয়েটিং ফর মি ইন দ্য কোয়ার্টার ওয়ার দ্য এলিফেন্ট এলিফেন্ট হ্যাড বিন সিন ইট ওয়াজ আ ভেরি পোর কোয়ার্টার আ লেভেনিত অফ স্কয়েল্ড ব্যাম্প হার্টস থ্যাস্ট উইথ পাম্পলেফ ওয়েন্ডিং all over a steep hillside. I remember that it was a cloudy, stuffy morning at the beginning of the rains. We began questioning the people as to where the elephant had gone and, as usual, failed to get any definite, definite information. That is invariably the case in the East. A story always sounds clear enough at a distance, but the nearer you get to the east, seen up events the very good it becomes okay bolche je 
হাতিটি যে স্থানে দেখা গেছে সেই জায়গায় বার্মার সব সাব ইন্সপেক্টর কয়েকজন কনস্টেবল নিয়ে আমার কাছে পৌঁছায় মানে আমার জন্য অপেক্ষা করেছিল পৌঁছানোর জন্য যে আমি কখন পৌঁছাবো সে জন্য এলাকাটি যে ছিল খুবই দারিদ্র লোকদের বাসবাস এবং অপরিচ্ছন্ন বাসের ঘরে মানে নিমজ্জিত এবং সেটি ছিল খুবই জটিল জায়গা পাহাড়ের গায়ে লেগে থাকে এসব ঘর লতা পাতায় দিয়ে ছাওয়া ছিল আমার মনে আছে আকাশ ছিল খুবই মেঘা প্রীত অর্থাৎ মেঘ দিয়ে ঢাকা পুরো সকালটাই ছিল বৃষ্টিময় বৃষ্টিময় বা বৃষ্টিমুখর একটি অবরুদ্ধকর অবস্থা হাত হাতিটি আসলে এখন কোথায় আছে এটা জানার জন্য আমরা স্থানীয় লোকজনের মধ্যে খোঁজ খবর করলাম কিন্তু কারো কাছে থেকে কোনো সঠিক সংবাদ পাওয়া গেল না প্রাচ্যের দেশগুলোতে এরকমটা ঘটে দূর থেকে শোনা একটি গল্প খুবই স্পষ্ট এবং তত্ত্ববল মনে হয় কিন্তু কাছে গেলে বিষয়টি জটিল ও অস্পষ্ট হয়ে যায় সাম অফ দা পিপল সেট দ্যাট দ্য এলিফেন্ট হ্যাড গান ইন ওয়ান ডিরেকশন সাম সেট দ্যাট হি হ্যাড গান ইন অ্যানাদার সাম প্রফেস নট ইভেন টু হ্যাভ হিয়ার্ট অফ এনি এলিফেন্ট I had almost made up my mind that the whole story was back of lies. When we had years a little distance away, there was a loud, scandalized cry of Go away, child, go away, this instant. And an old woman with a suicide in her hand came round the corner of a heart, violently sh- showing away a crowd of naked children. Some more women followed, clicking their tongues and exclaiming, exclaiming immediately there was something that the children ought not to have, have seen. I rounded the hut and saw a man's dead body sprawling in the mud. What did you say? You said this, you said this, you said this, you said this, you said this. অনেকে আবার বললো তারা এ ব্যাপারে কোনো কিছুই জানে না এরই মাঝে আমি ধারণা করলাম যে খুব সম্ভব পুরো বিষয়টি একটি আজব বুঝি বা মিথ্যা কাহিনী এবং মিথ্যা ব্যাপারও বটে ঠিক সে সময় একটু দূরে চিৎকার শুনতে পেলাম খুব জোরে গলা ফাটালো একটা একটা চিৎকার বেশি এলো দূরে সরে যাও বা সেরা দূরে সরে যাও যত তাড়াতাড়ি পারো এখান থেকে ছড়ে পড়ো একজন বৃদ্ধা হাতে একটা কুঞ্চি নিয়ে কুড়ে ঘরের কাছে গেল মহিলারা একদল ল্যাংটা ছেলে মেয়েকে তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছিল আর বেশ কিছু মহিলা ওদের অনুসরণ করতে করতে মুখ দিয়ে নানা ধরনের বাক্য বর্ণ বর্ষণ করেছিল যে দূরে সরে যাও দূরে সরে যাও তারা এই বহাল ভয়াল পরিস্থিতি থেকে ছেলে মেয়েদেরকে দূরে সরিয়ে রাখাটা উত্তম মনে করেছিল আমি কুড়ে ঘরটা ঘুরে ওটে হামাগুড়ি দেওয়া অবস্থা একটি মৃতদেহ কাদার পরে থাকতে দেখলাম কুড়ি ঘর থেকে আমি যেই বেরোলাম সেই দেখলাম কাদার মধ্যে একটা মৃতদেহ পড়ে আছে put its foot on his back and drowned him into the earth. This was the rainy season and the ground was soft and his face had scored a trance a foot deep and a couple of years long. He was lying on his belly with arms, crucified and head sharply twisted to one side. His face was coated with mud, the eyes wide open, open. the teeth beard and grinning with an expression of unbearable agony bolche lokte gairong kalo bharatiyo dravid police chilen orthonogno obosthay pore thaka ei lokti beshi age mara jayni bole mone hocche jana gelo hotat kore hati ti kore ghorer kache eshe lokti ke shoot diye hati shoot diye mane asre phele tar mridonde agat kore এবং মাটিতে একবারে একেবারে পিষে ফেলে সময়টা ছিল বৃষ্টির মৌসুম আর মাটিও ছিল নরম লোকটার মুখ গর্ত হয়ে গেছিল অর্থাৎ মুখে গর্ত হয়ে গেছিল তার হাত দুটো পিঠির ওপর ক্রস চিহ্ন করে রাখা মুখটা 
কর্দমুক্ত অর্থাৎ কাদাময় চোখ দুটো বিস্ফোরিত মুখ কাদাময় আর দাঁত হচ্ছে খিচুনি দিয়ে লোকটা মরে পড়ে আছে never tell me by the way that the dead look peaceful most of the crops corpses i have seen looked devilish the friction of the great beast foot had stripped his skin from his back as neatly as one skins of rabbit as soon as i saw the dead man i sent an orderly to a friend's house nearby to borrow an elephant rifle I had already sent back the pony not wanting it to go mad with fright and throw me if it smelled the elephant. বলছেন দুঃখের সাথে বলছি যে আমি স্বীকার করছি আমি স্বীকার করতে পারছি না যে মৃত ব্যক্তিদের খুবই নীরব এবং শান্ত দেখায় বরং আমার দেখা প্রায় মৃতগুলোই ছিল দেখতে শয়তানের মতো ঠিক খরগোশের শরীর থেকে চামড়া তুলে ফেলে যেমন হয় ঠিক তেমন করে লোকটির শরীরের চামড়া উঠে গেছে মৃত লোকটিকে দেখে আমায় আমি আমার নিজেকে বললাম অর্থাৎ বা নিজের লোকদেরকে বললাম আর দিলকে বললাম কাছে আমার বন্ধুর বাড়ি থেকে একটি হাতি মারা রাইফেল আনার জন্য আমি আমার ঘোড়াটিকে পিছিয়ে আনলাম নিজেকে পাগলা হাতির সামনে ছড়িয়ে ফেলে নিষ্পৃষিত হতে চাইলাম না The orderly came back in a few minutes with a rifle and five cartridges and meanwhile some farmers had arrived and told us that the elephant was in the paddy fields below only a few hundred years away. As I started for what practically the whole population of the quarter flocked out of the houses and followed me. They had seen the rifle and were all shot shouting excitedly that I was going to shoot the elephant. They had not shown Mars interest in the elephant when he was merely revenging their homes, but it was different now that he was going to be shot. Bolson, to all for quick minute for a hardly at the legit ebola high, it arrived fellow plastic cartoons near you. এরই মধ্যে বেশ কয়েকজন বার্মিস আমাকে জানালো যে হাতিটা এখন নিম্ন ভূমিতে ধান খেতে অবস্থান করছে মাত্র একশো গজ দূরে যখন আমি সামনে এগোতে এগোতে লাগলাম তখন ঘর বাড়ি থেকে দলে দলে লোক বের হয়ে আমার সাথে এগোতে লাগলো ওরা আমার হাতের রাইফেল দেখে উচ্চ স্বরে বলতে লাগলো যে আমি হাতিটিকে স্বীকার করতে যাচ্ছি হাতিটি যখন তাদের ঘর বাড়ি বিধ্বস্ত করেছিল তখন কিন্তু তারা হাতিটিকে হত্যা করার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখায়নি এখন হাতিটাকে হত্যা করা হবে জেনে সবাই খুবই আগ্রহ প্রকাশ করছে ইট ওয়াজ আ বিট অফ ফান টু দেম অ্যাজ ইট উড বি টু অ্যান ইংলিশ ক্রাউ বিসাইড দে ওয়ান্টেড দ্য মেট It made me beggarly uneasy. I had no intention of shooting the elephant. I had merely sent for the rifle to defend myself, if necessary. And it is always unnerving to have a crowd following you. I marched down the hill, looking and feeling a fool with the rifle over my shoulder and an ever-growing army of people হত্যার উদ্দেশ্য নয় আমি শুধু নিজেকে রক্ষা করার জন্য রাইফেল হাতে নিয়েছিলাম আর একদল লোকের অনুসরণ করার ব্যাপারটিও আমাকে অসুস্থকের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল আমি পাহাড় পেয়ে নিচে নামলাম তাকে দেখলাম এবং নিজেকে বোকা মনে হলো আমার কাদের রাইফেল এবং কর্মবর্ধমান সেনা দলের মতো লোকজন কর্তৃক আমাকে অনুসরণ বিষয়টি ছিল কেমন যেন খাপসারেন ইউ গট অ্যাওয়ে ফ্রম দা হার্স দেয়ার ওয়াজ আ মিটেলড রোড অ্যান্ড ব্যাঙ্ক দ্যাট আ মাইরি ওয়েস্ট অফ প্যাডি হিলস 
a thousand years across, not yet flagged, but soggy from the past rains and dotted with coarse grass. The elephant was standing eight years from the road, his left side towards us. He took not the slightest notice of the crowd's approach. He was tearing up bunches of grass, beating them against his knees to clean them and stuffing them into his mouth. Bachelo, the Niset Kuregor Take, Berule Prutame, Pathuri as the Papel Tehoi, the Bungerpor Hazar Gos Dure, Vise, Kadamoi, Shorter Jomi, Jomi Anabadi Kintu, Moshim Prutum Bistiba de Juno, Ruku Korkosh, Mane, Gashe Dakaweks. Prudan Rasta with the Ashi Gos Dure Hatita Dariasilo, Tar Bampash Tamar Dicti, Amra Dicti Bachila. Look the Vire Hatita Kal Korini. Shigasher Gusto Silicid Tul Chilo, Airport Hatute, Tazire Pushkar Kore Muke with Talan Kore Chilo. Amar Munehoi Amra Aske Bishoiti act a party a gunta lagu, a gunta other gunta hegas already, are the other gunta with the Mashesh Kore. The next I had Felt it on the road as soon as I saw the elephant. I knew with perfect certainty that I ought not to shoot him. It is a serious matter to shoot a working elephant. It is comparable to destroying a huge and costly piece of mercenary, and obviously one ought not to do it if it can possibly be avoided. And at that distance, peacefully. Eating. The elephant looked no more dangerous than a cow. Bolchenje, I had halted on the road. Ami pote thamla. Hati tike dakhya matto e guli na kora ta yami buddhi mane kaz mone kolla. Iti shosol hati ke guli kore hatta kora maratuk bepar. Ero kome ekti prani hatta korar mane holo dami kono jontruba machine dhongsho kore thala. এরকম একটি হত্যার ব্যাপারে এড়িয়ে যাওয়াটাই যুক্তিযুক্ত দূরে দাঁড়িয়ে হাতিটা যখন ঘাস মুখে পড়ছিল তখন তাকে দেখতে একটা নিরহ গরুর মতোই মনে হচ্ছিল আই থট দেন এন্ড আই থিঙ্ক নাও দ্যাট হিজ অ্যাটাক অফ মাস্ট ওয়াজ ওয়ার্ল্ডলি প্যাসিং অফ ইন উইস কেস হি উড মেয়ারলি ওয়ান্ডার হাম হামলেসলি অ্যাবাউট আনটিল দ্য মাউথ কেম ব্যাক এন্ড কট হিম মরিভার I did not in the least want to shoot him. I decided that I would wash him for a little while to make sure that he did not turn service again and then go home. Well, I am a bhablam. It is a paglami unmattotar bhapti ekhonan ne. Ar mahut king bhair malik nasha pojon to eti nirho pranir moto ekhan thakbe. Isar ami motei ekhe guli korte agbruhi noy. আমি সিদ্ধান্ত নিলাম এখানে দাঁড়িয়ে থেকে প্রাণীটা যে আর আক্রমণ করবে না সে ব্যাপারে আমার নিশ্চিত হব আমরা নিশ্চিত হব এবং পরে বাড়ি ফিরে যাব বাট অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট আই গ্ল্যান্স রাউন্ড অ্যাট দ্য ক্রাউড দ্যাট হ্যাড ফ্লোড মি ফলোড মি ইট ওয়াজ অ্যান ইমেন্স ক্রাউড টু থাউজেন্ড অ্যাট দ্য লিস্ট অ্যান্ড গ্রোয়িং এভরি মিনিট it blocked the road for a long distance on either side. I looked at a sea of yellow faces above the grayish, garish, closed faces, all happy and excited over this bit of fun. Well, certain that the ex- elephant was going to be shot. Kintu, at this moment, Oi Muhutti Yamake Ghiriye. আমাকে ঘিরে এগিয়ে চারপাশে মানে আস মানে চারিপাশে যে জনতা আসলো এই জনতা দেখে কি হলো মাঝে আমার চোখ ফেললাম যে এত লোক এত মানুষ আমাকে ফলো করছে এটি ছিল বিশাল জনতার সমাবেশ কম কম করে হলেও দু হাজার এবং প্রতি মিনিটে আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রচুর জনতার ভিড় দেখ দীর্ঘ পথে দুপাশে দখল করে আছে তাকে দেখলাম চটকদার সব পোশাক পরা হল হলদিটে মুখ গুলো ওরা সবাই ভীষণ উৎফুল্ল আর উত্তেজিত সর্বোপরি মদা ইঠাই যে হাতিটাকে নিশ্চিত হত্যা করা হবে 
they were watching me as the wood was a conjurer about to perform perform uh, perform a trick they did not like me but with the magical rifle in my hand i was momentarily worth watching and suddenly i realized that i should have to shoot the elephant after all the people expected it of me and i had got to do it i could feel their 2000 wheels pressing me for what it is stable bolchen je jadu dekhanor shomoy ekjon jadukor jadukorer dikhe jemon shobar nojor akrishto hoy shebhabe shobai amar dik utpullo hoye takiyechilo jodio ora amake motei pochondo kore na kintu amar hate rifle thakar jonno ei muhurte oder kache ami ekjon bishesh guruttopurno byakti hoye uthechi হঠাৎ করে আমি অনুভব করলাম যে হাতিটাকে গুলে করা ছাড়া কোন উপায় নেই জনতাও আমার কাছে তাই আশা করছে এবং আমাকেও তাই করতে হবে আমি এটা স্পষ্ট অনুভব করলাম যে এই দু হাজার লোকেই আমাকে এ কাজ করতে বাধ্য করছে and it was at this moment i stood there with the rifle in my hand that i first grasped the hollowness the futility of the white man's domination in the east here was i the white man with his gun standing in front of the un- unarmed native crowd seemingly the leading actor of the piece but in reality i was only an absurd puppet forced to and fro by the will of those yellow faces behind i perceived in this moment that when the white man turns tyrant it is his own freedom that he destroys he becomes a sort of hollow posing dummy the conventionalized figure of a sheep sheep bolchen je ebong shei muhurte ami amar rifle hate tule prostit holam ar tokhoni prothom ami onubhob korlam purbo deshe sadar samrar lokder byarthota ebong oshorotar kotha ei ami sadar samrader ei ostodhari ekjon manush অস্ত্রবিহীন নিরীহ লোকদের কাছে আমি একজন প্রধান অভিনেতা হিসেবে উদিত হয়েছি আর এই স্থানীয় আর এই স্থানীয় বার্মিজরাই ক্রমাগত আমাকে সাম ঢেলে দিচ্ছিল আর সে মুহূর্তে আমি ভাবলাম যে একজন সাদা চামার লোক যখন অত্যাচারী হিসেবে আবির্ভূত হয় তখন সে শুধু তার নিজের স্বাধীনতাকে বিনষ্ট করে সে তখন একজন বোবা অভিনেতার ভূমিকা পালন করে আর এটাই হলো সাহেবেন্দের রীতি for it is the condition of his rule that he shall spend his life and in trying to impress the natives and so in every crisis he has got to do what the natives expect of him he wears a mask and his face grows to fit it i had got to shoot the elephant i had committed myself to doing it when i sent for the rifle a uh, shia shaib has got to act like a shy he has got to appear desolate to know his own mind and to do definite things to come to the come to come all that way rifle in hand with 2000 people marching at my heels and then to trail people away having done nothing no that was impossible the crowd would laugh at me and my whole life every white man's life in the east was one long struggle not to be laughed at bolchen for it's the condition of his rule bolche tar ainer pradhan shottoi holo sara jibon shudhu istaniyo lokder domon puron kora ar sob rokom samasyar istaniyo manushder motomot grohon korar kono samoy thake na tar এই সাহেব কুল মুখের একটি মুখোশ প্রদান করা আমাকে হাতেটাকে গুলি করতে হয়েছিল 
রাইফেল আনার নির্দেশ প্রদান করে আমি হাতিটাকে গুলি করার রাস্তা খুলে দিলাম একজন সাহেবকে সাহেবের মতোই আচার আচরণ রপ্ত করতে হয় দু লোক পরিবৃত হয়ে সারা পথ আমি রাইফেল হাতে করে এলাম এরপর কিছু না করাটা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার জনতা আমাকে দেখে হাসবে এবং আমার পুরোটা জীবন প্রাশ্য প্রতিটি সাদা আমরা মানুষের জীবন একটি সংগ্রামী জীবন হাসির ব্যাপার নয় বিষয়টা কিন্তু আমি বাট আই ডিড নট ওয়ান্ট টু শুট দ্য এলিফেন্ট আই ওয়াস্ট হিম পিটিং হিস বান্স অফ গ্রাস গেস্ট হিজ নিজ উইথ দ্যাট প্রি অকিপিড গ্র্যান্ড মাদারলি ইয়ার দ্যাট এলিফেন্টস হ্যাপ ইট সিম টু মি দ্যাট ইট উড বি মার্ডার টু শুট হিম অ্যাট দ্যাট এজ আই ওয়াজ নট squeamish about killing animals but i had never shot an elephant and never wanted to somehow it always seems worse to kill a large animal but i did not want kintu ami hate theke guli korte chai ni ami porjobekkhon korchilam tar dadima sholo bhongi make kemon kore she ghas gulo ke hatte file jhar chilo ami bhablam ei prani theke guli kor hotta hisebe porigonito hobe পশু শিকার বিষয়ে এ বয়সে আমি মোটেই পিছু পা অর্থাৎ পিছিয়ে পড়ার মতো মানুষ ছিলাম না যাই হোক এত বড় একটা পশু হত্যা করা খুবই খারাপ বলে মনে হয় I turned to some experienced looking barmans who had been there where we arrived and asked them how the elephant had been behaving. The wall said the same thing. He took no notice of you if you let, let him alone, but he might start if you went too close to him. Pasha Pashi, ye pranitir malike kotha bhabte hoi. একটি জীবিত হাতি কম করে হলো একশত পাউন্ড মূল্য আর মৃত এই প্রাণীও তার দাঁত থেকে বড় জোর পাঁচ পাউন্ড পাওয়া যাবে কিন্তু আমাকে দ্রুত সক্রিয় হতে হয়েছিল এ বিষয়ে যে আমি ঘুরে আমি ঘুরে কিছু অভিজ্ঞ বার্মিজদের দিকে তাকালাম যারা আমার এখানে আশা অব্দি আছে তাদের জিজ্ঞেস করলাম হাতিটা কেমন আচরণ করত তারা সবাই একই কথা বলল ওটাকে ওখানে একা ফেলে এলেও সে কিছুই খেয়াল করতো না কিন্তু কাছে গেলেও আক্রমণ করতে পারতো অর্থাৎ দুটানার মধ্যে আছে কাছে গেলে সমস্যা আবার দূরে সরে আসলে মানুষজন কি ভাববে লোকে খারাপ ভাববে মান সম্মানের একটা ব্যাপার সব প্রেস্টিজের একটা ব্যাপার সেবার আমরা কাছে যেতে পারছি না যদি আক্রমণ করে বসে হাতি ইটস perfectly clear to me what I ought to do. I ought to walk up to within, say, 25 years of the elephant and test his behavior. If he searched, I could shoot. If he took no notice of me, it would be safe to leave him until the mouth came back. But also, I knew that I was going to do no such thing. I was a poor shot with a rifle and the ground was soft mud into wheels on wood sink at very every step if the elephant sauced and i missed him i should have about as much chance as food under a steam roller some as i stood under a steam roller bolchen amake ki korte hobe e bepare ami nischit chilam আমি হাতিটার আচরণ পরীক্ষা করার জন্য পঁচিশ গজ সামনে এগিয়ে গেলাম যদি সে আক্রমণ করে আমি গুলে সরব সে যদি আমার উপস্থিত টের না পায় তাহলে হাতিটার মাহুত না আসা পর্যন্ত তার থেকে দূরে থাকাটাই ভালো হবে আমি রাইফেল চালানোর ব্যাপারে অভিজ্ঞ ছিলাম না আর মাটিতে পা রাখার সাথে সাথে তার দেবে যাচ্ছিল দেবে যাচ্ছিল যেটা বলা হয় হাতিটি আক্রমণ করলে আমার গুলি লক্ষ্যভ্রিষ্ট হতে পারত তখন আমার অবস্থা হতো স্টিম রোলের নিচে চাপা পড়া ব্যাঙের মতো অর্থাৎ হাতির পায়ে চাপা পড়লে যে অবস্থা হবে আর কি 
but even then i was not thinking particularly of my own skin only of the wasteful yellow faces behind for at that moment with the crowd watching me i was not afraid in the ordinary sense as i would have been if i had been alone a wild man must it or be frightened in front of natives and so in general he isn't frightened the sole thought in my mind was that if anything went wrong those 2000 barmans would see me for sweet caught tremblet one and reduced to a grinning crops like that indian up the hill and if that happened it was quite probable that some of them would laugh that would never do bolche je kintu tokhono porjonto ami amar sada chamrar kotha bhabini shudhu amar pichoner holde mukho barmijder kotha bhabchilam ar ei muhurto janota amake lokkho korchilo shobhaboitoi ami bhitu noi jokhon ami eka thaki tokhono na istaniyo lokder samne sada chamrar সাহেবরা কখনো ভীতির ভাব প্রদর্শন করতে পারে না স্বাভাবিকভাবে আমিও তাই ভীত নই আমি শুধু ভাবছিলাম যদি হাতিটা আমাকে আক্রমণ করে তার পায়ের নিচে পেশে ফেলে তাহলে উপস্থিত বার্মিজরা দুঃখ না করে মজা পেয়ে হাসতে থাকবে পাহাড়ের উপরে দ্রাবিড় কুলিটা দাঁত বের হওয়া মৃতি দেহটা ওদের কষ্ট দিল আমার ক্ষেত্রে কিন্তু তার ব্যতিক্রম হবে বটে there was only one alternative i shoved the cartridges into the magazine and lay down on the road to get a better aim the crowd grew very still and a deep low happy sigh as of people who see the theater cartridge go up at least certain go up at least breathed breathed from in innumerable throats they were going to have their bit of fun after all the rifle was beautiful german thing with close ear sights i did not then know that in shooting an elephant one would shoot cut an imaginary bar running from ear hole to ear hole i out therefore as the elephant was sideways on to have aimed straight at his ear hole actually i aimed several inches in front of this thinking the brain would be further forward there is no only one alternative er bikolpo kono kichu chilo na ami magazine e gule magazine e gule bhorlam ebong shotik lokkho sthir korte chesta korlam utpullo janata shanto hoye ei natoker shuru ta dekhar jonno uchchok hoye dariye roilo অবশেষে একটি প্রাণী হত্যার ব্যাপারটি তারা সচক্ষে দেখতে যাচ্ছে জার্মানিতে তৈরি সুন্দর রাইফেলটির দৃষ্টি ফেলার স্থানটি একটু বাঁকা আমি তখনও বুঝতে পারিনি যে একজন হাতি শিকার করতে গিয়ে তার কানের কাছে সর্বদা গুনগুন করা সমস্ত বাদাকে পরিহার করবে আমি হাতিটার ঠিক কান বরাবর নিশানা করলাম হাতির মাথাটাকে লক্ষ্য করে আমি তার কানের একটু উপরের দিকে রাইফেল তাক করলাম When I pulled the trigger I did not hear the bang or feel the kick one never does when a shoot goes home but I heard the devilish roar of glee that went up from the crowd in that instant in too short a time one would have thought even for the bullet to get there a mysterious tribal changes Tribal changes had come over the elephant. He neither stayed nor fell, but every line of his body had altered. He looked suddenly stricken, shunken, immensely old, as though the frightful impact of the bullet had paralyzed him without knocking him down. at least after what seemed a long time it might have been 5 seconds i dare say he sicked flavelly to his knees his mouth slapped and in rumors sen uh, sorry senility seemed to have settled upon him one could have imagined him 
thousands of years old. Bolchen, jokhon ami trigger sab dilam, tokhon kono bikot awas kingba. Shabd amar kani ashin. Kintu opusti jono tar dano bik ullash shundte pelam. Gulubit dohar paar, poshu tar maz ekta aasho jopuri bhutan lokha karagalo. Pranita ekto ekto nollo na. আবার বসেও পড়লো না কিন্তু তার শরীরে পরিবর্তন আবাস পাওয়া যাচ্ছিল প্রাণীটিকে দেহ কঞ্চিত অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে মনে হলো গুলির ভয়বতাই যেন প্রাণীটিকে ওয়াশার করে ফেলেছে শেষে এই দীর্ঘ সূত্রে তার সমাপ্তি ঘটলো পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে আর আমি অনুমানে বলছি হাতিটা হাঁটু মোড়ে বসে পড়লো মুখ থেকে তার লালা গড়াচ্ছিল একটা বিশাল অসুরতার জন্য তাকে ক্রমেই ঘিরে ফেলছিল সে সময় হাতিটাকে হাজার হাজার বছর বয়সে মনে হওয়াটা অস্বাভাবিক বিষয় ছিল না আই ফিয়ার্ট এগেন ইন টু দা সেম স্পট এট আ সেকেন্ড শট হি ডিড নট ক্লাপস বাট ক্লেমড উইথ ডিসপ্রাইড সলোনেস টু হিজ ফিট এন্ড স্টুড উইথলি আপ্রাইড লেগস স্যাগিং এন্ড হেড ড্রপিং আই ফিয়ার্ট আ থার্ড টাইম that was the shot that did for him you could see the agony of it jolt his whole body and knock the last remnant of strength from his legs but in falling he seemed for a moment to rise for as his hind legs collapsed beneath him he seemed to tower and upward like a huge rock toppling he stand racing skyward like a tree he trembled for the first and only time and then down the came his belly towards me with a crash that seemed to shake the ground even where i lie bolche ekhoi lokke ami abar guli sorlam amar dito guli te hati ta pore na giye dhire dhire dhiro bhabe uthe daralo তবে তার মাথাটা নিম্নমুখী হয়েছিল পাগুলো কাঁপছিল আমি তৃতীয়বারের তৃতীয়বারের মতো গুলে চললাম একটি তীব্র বেদনা তার পুরো দেহটাকে কুকড়ে ফেলে দাঁড়াবার শেষ শক্তিটাকে কেড়ে নিল কিন্তু শুয়ে পড়ার সময় মনে হলো সে আরেকবার উঠে ওঠার চেষ্টা করছিল পাগুলো যখন তার ক্রমেই নিম্নগামী হচ্ছিল তখন মনে হচ্ছিল যেন একটা পাহাড় ধ্বংস করেছে আর সুরটা পাহাড়ের মতো আকাশ মুখী হয়ে বৃক্ষের মতো পড়ে গেল প্রাণীটা শুধু এক প্রাণীটা অর্থাৎ হাতিটা শুধু একবারই হুঙ্কার ছাড়লো শেষ ডাক সেটি ছিল এরপর পতন ঘটল পেটটা আমার দিকে তাক করে পতনের সময় মাটি এমন ভাবে কাঁপলো আমি যেখানে শুয়েছিলাম সে জায়গাটা সহ কেঁপে উঠলো আই গট আপ দা বার্মানস were already racing past me across the march. It was obvious that the elephant would never rise again, but he was not dead. He was breathing very rhythmically with long, rattling gasps. His great mound of a sight painfully rising and falling. His mouth was wide open. I could see far down into caverns of pale pink throat. I waited a long time for him to die, but his breathing did not awaken. Finally, I fired my two remaining shots into the spot where I thought his great must be. The thick blood welled out of the him like a red revolt, but still he did not die. His body did not even step wet when the shots hit him. The thought such breathing continued without a pause. Bolchen ami uthe daralam. Amake pas katiye Barmizda kadar upor diye dore namte laglo. Jodi o hati ta tokhon mara jayni. Tobe shobai nishchit je pranite ar uthe darate parbe na. Hati ta ghor ghor kore chonde chondo tole shash nilo. Mukta chilo khola. Hatir golar bhitore lalche aba ta dekhte pachhilam. Tar mittu nishchit hote ami aro 20 আরো বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম কিন্তু প্রাণীটার শ্বাসক্রিয়া তখনও জোরে সরেই চলছিল শেষে আমি হাতিটার বুকে তাক করে অবশিষ্ট গুলি দুটি ছাড়লাম লাল 
বেলভেটের মতো রক্ত হাতিটার বুক থেকে গড়তে লাগলো এখনো জীবিত সে কিন্তু গুলিতে তার দেহটা একটু নড়লো না দ্রুতহীন ভাবে যন্ত্রণাদায়ক শ্বাসক্রিয়া তখনো চলছিল He was dying very slowly and in great agony, but in some old, remote from me where not even a bullet could damage him further. I felt that I had got to put an end to that dreadful noise. It seemed dreadful to so see the great beast lying there, powerless to move and yet powerless to die, and not even to be able to finish the hymn. I sent back for my small rifle and put shot after shot into his heart and down his throat. They seemed to make no impression. The tortured gasps continued as steadily as the ticking of a clock. Bolshen, trying to ask the host, the mythical colored holy person. She is a good shape for this solo, but a party this solo, they can a cono. বুলেটি ওর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না আমি ভাবলাম এই তীক্ষ্ণ চিৎকার থামিয়ে দেওয়া উচিত একই সাথে প্রাণটি ওর জন্য মরতেও পারছিল না বাঁচতেও পারছিল না যার জন্য আমার ছোট রাইফেলটা এনে হাতিটার বুক ও গলার ভেতরে পরপর গুলে ছাড়তে লাগলাম কিন্তু হাতিটা এর কিছু বুঝতে পাল এর কিছু বুঝতে পারল বলে মনে হলো না তখন ও ঘড়ির ঠিক ঠিক শব্দের মতো তার শ্বাসক্রিয়া চলছিল In the end, I could not stand it any longer and went away. I heard later that it took him half an hour to die. Bormans were bringing trash and baskets even before I left, and I was told they had stripped his body almost to the bones by the afternoon. Obviously, I was not able to do this, but I was able to do this. I was able to do this, and I was able to do this. আধা ঘন্টা পরে প্রাণ ত্যাগ করেছিল আমি সেই স্থান হতে সবার আগেই বারমিসরা ঝুড়ি ঝাঁকা নিয়ে এসে পৌঁছে গিয়েছিল পরে শুনেছিলাম হাতিটার হাড় বের না হওয়া পর্যন্ত তারা বিকেল পর্যন্ত সবকিছু সংগ্রহ করছিল The owner was furious, but the walls, he was only an Indian and could do nothing. Besides, legally I had done the right thing, for a mad elephant has to be killed, like a mad dog, if its owner fails to control it, among the Europeans' opinion was divided. The older men said I was right, the younger men said it was a damn shame to shoot an elephant for killing a holy man. because an elephant was earth more than any damn koringi koli and afterwards i was very glad that the koli had been killed it put me legally in the right and it gave me a sufficient pretext for shooting the elephant i often wondered whether any of the others grasped that i had done it slowly মালিক খুবই রাগান্বিত হয়েছিল কিন্তু একমাত্র ভারতীয় হওয়ার জন্য সে কিছু করতে পারেনি এছাড়া নীতিগত ভাবে আমি বৈধ কাজটি করেছি কারণ খেপা হাতিকে পাগলা কুকুরের মতো হত্যা করা হোক এটা সবাই চায় বিশেষ করে এর মালিক যখন একে নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয় তখন এ ছাড়া আর কোনো পথ থাকে না ইউরোপীয়দের মধ্যে এ ব্যাপারে মতের ভিন্নতা দেখা দিয়েছিল প্রবীণরা বলেছিল আমি সঠিক কাজটি করেছি আর যুবকরা বলেছিল একটি কুলিকে হত্যার কারণে এত বড় একটা কুশিকে হত্যা করা অন্যায় কারণ তাদের হিসেবে নিম্ন শ্রেণীর একটি মানুষ বা কুলির চাইতে একটি হাতি অনেক বেশি মূল্যবান আমি খুশি যে হাতিটি হাতিটা কুলিটিকে হত্যা করেছিল কারণ ওই ব্যাপারটি আমাকে হাতিটাকে হত্যা করার বৈধতা প্রদান করেছিল আমি আজও ভাবি যে আমি নিজেকে অন্যদের কাছে আহম্মক বোকা প্রমাণিত হওয়ার বিষয় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে হাতিটিকে গুলি করেছিলাম তা আসলেই কেউ বুঝেছিল কিনা তো এই ছিল আজকের আলোচনা 
জজ ওয়ালেস শুটিং এন্ড এলিফ্যান্ট তো আজ এই পর্যন্ত অন্য একদিন অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আপনারা আপনাদের সামনে হাজির হব ততদিন সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন বাই বাই